fundamental theorem of arithmetic anadinu munne nokkiyathu ingane kalinjittulla first example consider the number 4 raised to n for any n where n is a natural number check whether there is any value of n for which 4 raised to n ends with the digit 0 question la endanu parayunnathu 4 raised to n nalla oru number ivide n nalla ee power lulla n oru natural number aayirikkum n element of n aniyana parayunnu angane aanengile ee n inde edengilum oru value le 4 raised to n nalla number 0 le end cheyyo nalladana question ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്നിന് ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോർ റേസ് ടു എന്നുള്ള നമ്പർ ഒരു സീറോയിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ സീറോ ആയിരിക്കുമോ എന്ന് അതായത് ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എൻ്റെ ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ത്രീ എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഫൈവ് സീറോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ സീറോയിൽ എൻഡ് ചെയ്യണം വൺസ് പ്ലേസിൽ സീറോ ആകുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നിന് ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ കൊടുത്താൽ ഫോർ റേസ് ടു എൻ സീറോയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കും സീറോയിൽ എൻ്റ് ചെയ്യണ ഒരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഫൈവിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഫോർ റേസ് ടു എന്നിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ റേസ് ടു എന്നിനെ നമുക്ക് ടു സ്ക്വയർ ഓൾ പവർ എൻ എഴുതാം അല്ലേ ഫോറിനെ നമുക്ക് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ പവറിൽ ടുവും എന്നും വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു പവർ ടു എൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മളിതിന് മുന്നേ പഠിച്ച ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം എന്താ പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം എന്താ പറയുന്നത് എവരി കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈംസ് ആൻഡ് ദിസ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഈസ് യൂണീക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഏത് നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എടുത്താലും നമുക്ക് അതിന് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ള നമ്പറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് ഫോർ റേസ് ടു എന്നിന് നമ്മൾ ടു പവർ ടു വൺ എഴുതി അതായത് ഈ ഫോർ റേസ് ടു എന്നിനെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു പ്രൈം ഫാക്ടർ കിട്ടില്ല ടു മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷനിൽ പ്രൈം നമ്പർ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആയാൽ മാത്രമേ ഈ നമ്പറിന് സീറോയിൽ എൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർ റേസ് ടു എന്ന് സീറോയിൽ എൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫൈവ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഫോർ റേസ് ടു എൻ എൻ സ്വിത്ത് സീറോ ദൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഫൈവ് ആസ് എ ഫാക്ടർ ഇനി ഫോർ റേസ് ടു എന്നിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി ടു പവർ ടു റേസ് ടു എൻ എഴുതി അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ദ ഓൺലി പ്രൈം ഫാക്ടർ ഓഫ് ഫോർ റേസ് ടു എൻ ഈസ് ടു അല്ലേ നമ്മൾ ടു പവർ ടു റേസ് ടു എൻ എഴുതി ടു അല്ലാതെ വേറെ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിന് ഉണ്ടാവില്ല ഫണ്ടമെൻ്റൽ തീരാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഈ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും യുണീക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഓൾസോ ബൈ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് അരിതമെറ്റിക് ദാറ്റ് ദ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഈസ് യുണീക്ക് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എഫ് ഫോർ ഫോർ റേസ് ടു എൻ ക്യാൻ നെവർ എൻഡ് വിത്ത് സീറോ അടുത്തതാണ് എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നാൽ അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് നമ്മളതിന് മുന്നേ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ എല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ട് എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് സി എഫ് എൽ സി എമ്മും പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ഈച്ച് കോമൺ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ നമ്പേഴ്സ് എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ഈച്ച് പ്രൈം ഫാക്ടർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദി നമ്പേഴ്സ് ഇത് രണ്ടിലും വ്യത്യാസം ഇതിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ എൽ സി
ട്വന്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ടു എടുത്തു ട്വന്റിയിൽ ടെൻ ടൈംസ് അഗെയിൻ ടു എടുത്തു ടു ടെണ്ണിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് ഫൈവ് പ്രൈം നമ്പറാണ് നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എഴുതാം ട്വന്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു 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 ടൈംസ് ഉണ്ടല്ലേ ടു പവർ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പോൾ സിക്സിന് നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നും കിട്ടി ട്വന്റിന് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നും കിട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വന്റിയുടെയും എച്ച് സി എഫ് കാണണം എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ഈച്ച് കോമൺ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് പവർ അതായത് എച്ച് സി എഫ് നമ്മൾ ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടറാണ് അല്ലേ എച്ച് സി എഫ് ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ടു മാത്രമേ കോമൺ ഉള്ളൂ ത്രീ കോമൺ അല്ല ഫൈവും കോമൺ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എച്ച് സി എഫിൽ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് എച്ച് സി എഫിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫൈവും ത്രീയും നമ്മൾ ഇനി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ടു മാത്രം നോക്കുക ഇനി അതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ഈച്ച് കോമൺ പ്രൈം ഫാക്ടർ സ്മോളസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ടൂവിൻ്റെ പവർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ടു പവർ വൺ അപ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ ട്വൻറ്റിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ഏതാണ് ടു ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൽ സി എം ഓഫ് സിക്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇനി എൽ സി എമ്മിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ഈച്ച് പ്രൈം ഫാക്ടർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദി നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഈ നമ്പേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് എൽ സി എമ്മിന് വേണം പിന്നെ എന്താണ് സ്മോളസ്റ്റ് പവർ അല്ല അതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് പവറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു പവർ വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടു സ്ക്വയർ എടുത്തു പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ഈച്ച് പ്രൈം ഫാക്ടർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദി നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എഴുതാം ത്രീ ഏതൊക്കെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിലുണ്ടോ അതെല്ലാം വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ഇവിടെ ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് അപ്പോൾ എൽ സി എം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എച്ച് സി എഫ് ടുവും കിട്ടി എൽ സി എം സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്കൊരു റിസൾട്ടും കൂടി കിട്ടും ഇവിടെ ഈ എച്ച് സി എഫ് ടുവും എൽ സി എം സിക്സ്റ്റീൻ കൂടി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ വരും വൺ ട്വൻറ്റി വരും അല്ലേ എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു എൽ സി എം നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ആൻസർ വന്നു നമുക്ക് എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമ്പർ ഏതായിരുന്നു സിക്സും ട്വൻറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സിക്സും ട്വൻറ്റിയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ വരും വൺ ട്വൻറ്റി തന്നെ വരും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും കാണുമ്പോൾ എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനോട് ഈക്വലായിരിക്കും അന്നിവിടെ പറയാം എയും ബിയും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവയുടെ എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് എ കോമ ബി ഇൻറ്റു എൽ സി എം ഓഫ് എ കോമ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സിക്സിൻ്റെയും ട്വൻറ്റിയുടെയും എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ തന്നെയാണ് ആ രണ്ട് നമ്പറും ഈ സിക്സും ട്വൻറ്റിയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫൈൻഡ് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ദ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഹെൻസ് ഫൈൻ ദർ എൽ സി എം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം നയൻറ്റി സിക്സിൻ്റെയും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ്
സീറോ ലില്ല ടു ല വൺ ഇനി വൺ നോട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ നോട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഫോർ സീറോ ഫോറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ സീറോ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പവർ ടു ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് വൺ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് ഏതാണ് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർ സീറോ ഫോർ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ടു മാത്രമേ കോമൺ ഉള്ളു ടുവിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് പവർ അതായത് ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോർ കിട്ടി ഹെൻസ് ഫൈൻ ദയർ എൽ സി എം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക ദൻ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഫോർമുല അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തറിയാം എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് എ കോമ ബി ഇൻ ടു എൽ സി എം ഓഫ് എ കോമ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു ബി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എൽ സി എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലേനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം എൽ സി എം ഓഫ് എ കോമ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ എച്ച് സി എഫ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ ഈ എച്ച് സി എഫ് നമുക്ക് ഈക്വൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ എ ഇൻ ടു ബി ഇവിടെ മൾട്ടി ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ കാരണം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് എ കോമ ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാം എൽ സി എം ഓഫ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് വൺ നോട്ട് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു ബി അതായത് നയൻറ്റി സിക്സ് ഇൻ ടു ഫോർ സീറോ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സി എഫ് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ഫോർ ആണ് കിട്ടിയത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ വരും ഇവിടെ ഫോറിന് നമുക്ക് ഫോർ സീറോ ഫോറിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ സീറോ വൺ നമുക്ക് നയൻറ്റി സിക്സിന് വൺ സീറോ വണ്ണ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആൻസർ കിട്ടും നയൻ സിക്സ് നയൻ സിക്സ് കാൽസിയം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നയൻ സിക്സ് നയൻ സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫൈൻ ദ എച്ച് സി എഫ് ആൻഡ് എൽ സി എം ഓഫ് സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി യൂസിങ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഇവിടെ നമ്മളെടുത്ത മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് സിക്സിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സിനെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇനി സെവൻറ്റി ടുവിനെ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ വരും ടുവിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ടൈംസ് വൺ ഇങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ടുവൽ ടുവൽവിൽ സിക്സ് ടൈംസ് അഗെയിൻ ടു തേർട്ടി സിക്സിന് ടു ഓണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ വൺ ഇങ്ങോട്ട് വരും സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് എഗെയിൻ ടു എയ്റ്റീൻ നയൻ ടു സാർ എയ്റ്റീൻ ഇനി നയനെ ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ സെവൻറ്റി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ സോ ടു പവർ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ത്രീ ടു ടൈംസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റീനെ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ടു കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവിൽ സിക്സ് സീറോ എഗെയിൻ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സിൽ ത്രീ ടൈംസ് സീറോ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി തേർട്ടി പറയുമ്പോൾ ടു തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി ഫിഫ്റ്റീനിൽ ത്രീ ഫൈവ് ടൈംസ് ഇത് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റീനെ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ട്വൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എത്ര ടൈംസ് ഉണ്ട് ടു ത്രീ ടൈംസ് ടു ത്രീ ഇസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് നമുക്ക് ആദ്യം എച്ച് സി എഫ് കൊണ്ട് പിടിക്കാം എച്ച് സി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് സിക്സ് കോമ സെവൻറ്റി ടു കോമ വൺ ട്വൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ടുവും ത്രീയും ഉണ്ട് ഇവിടെ ടുവും ത്രീയും ഉണ്ട് ഇവിടെ ടുവും ത്രീയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടുവും ത്രീയും ആണ് കോമൺ സോ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് പവർ ടുവിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് പവർ ഇവിടെ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇനി ത്രീ ഇവിടെ വൺ ആണ് ഇവിടെ ടു ആണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീയുടെ സ്മോളസ്റ്റ് പവർ വൺ ആണ് ടു വണ്ണും ടു ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് പവർ എടുത്തു ത്രീ പവർ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് സി എ
316 into. Now, we will talk about the case of HCF of AB into LCM of AB is equal to A into B. Two numbers in the case of number. Either three numbers in the case of the number of two or more come. HCF at three and a six so LCM three sixty six into HCF from LCM and the multiply jam and the mucker two one six zero six into seventy two into one twenty. If three numbers multiply jam and the answer is either E three numbers multiply jam and the other the average HCF LCM and the multiply jam and the equal all three numbers on the number. This formula is applied to the formula. Three numbers in the case of the number one. HCF of ABC into LCM of ABC not equal to A into B into C. Two numbers in the case of the number one.